Boa tarde para você, JL no ar. Diretora, tem como aí? Coloca de novo essas imagens aí na tela para a gente. Pode repetir o VT aí. Você vai saber todas as informações agora sobre essa queda do helicóptero, né? Ali na IPTG, no estacionamento de uma faculdade particular. Ainda bem que ninguém se feriu, tá? Tá todo mundo bem, os tripulantes, os militares estão super bem. Olha só, roda aí, aumenta o som para a gente. Oh, meu Deus, o helicóptero caiu! Bateu na coisa! Caiu! Jesus amado! Jesus amado! Tem misericórdia! Tem misericórdia! Senhor, tem misericórdia! Vamos falar direto com o repórter Lucas Mobile, que está lá no local desse acidente aí. Ele acompanha a movimentação, né? Onde esse acidente Caiu ali, boa tarde, Mobile. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde a você que acompanha o jornal local. Exatamente isso, Glaucia. Esse acidente foi às 10h35 da manhã desta quinta-feira, bem aqui no estacionamento do prédio de uma faculdade já desativada, a Faculdade de Mauá, que fica em Vicente Pires. É, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta de 10h16 da manhã, justamente para atender a uma vítima de parada cardiorrespiratória. Só que quando estavam já próximo do pouso, eles acabaram perdendo o controle, colidindo com o prédio e caindo. Foi um baita susto, pelo menos cinco tripulantes estavam a bordo deste helicóptero Glaucia, três militares do Corpo de Bombeiros e também é, um enfermeiro e um médico do serviço de atendimento foram transportados para o hospital e passam bem, Glaucia. Desse momento, ó, a movimentação é do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que faz todo o rescaldo é, aqui no local. Nós estávamos lá do lado de dentro agora há pouco, só que o Corpo de Bombeiros pediu para que a gente saísse, justamente porque teve muito querosene que caiu e ficou espalhado aqui por este estacionamento, viu, Glaucia? É, a imprensa pôde acompanhar por 10 minutos, depois todos foram retirados, agora nós estamos aqui fora aguardando mais informações, mas graças a Deus... Como diz essa senhorinha do vídeo que a gente rodou agora há pouco, né? Misericórdia, senhor, porque foi um baita susto para os moradores dos prédios ao lado e também para comerciantes aqui da região, viu, Glaucio? Eu volto com você. Ok, obrigada, viu, Móvel, pelas informações e qualquer coisa chama a gente aqui no estúdio do Jornal Local.